سلام همگی امیدوارم حالتون خوب باشه همیشه چیزهایی وجود دارن که ما صاحب اونها هستیم ما صاحب اسم خودمون شغلمون خونه و ماشینمون هستیم این مالکیت رو تو انگلیسی میشه به شکلهای مختلفی نشون داد ساده ترین شکل نشون دادن مالکیت استفاده از فعلهای هف و هست به معنی داشتن که تو درسهای اول گرامر با این فعل کامل آشنا شدیم ما تو این سشن و سشن بعدی دو روش دیگه برای نسبت دادن مالکیت چیزهای مختلف به خودمون یا دیگران رو یاد میگیریم به سشن 28 آموزش گرامر انگلیسی از پایه به زبان ساده در سطح ایوان از کانال انگلیش ویو خوش اومدین یکی از راه های نشون دادن مالکیت تو زبان انگلیسی استفاده از فعل های هف و هز به معنی داشتنه. ما خیلی راحت میتونیم با استفاده از این دوتا فعل درباره چیزهایی که خودمون داریم یا دیگران دارن صحبت کنیم. مثلا این جمله ها رو ببینین. I have a passport. The dog has big ears. We have three shirts. She has a few tickets. They have many hats. You have two watches. He has five hamburgers. You have two sons and two daughters. تو همه این جمله ها فعل های هف و هز مالکیت رو نشون میدن. یکی دیگه از روش های نشون دادن مالکیت استفاده از صفت ملکی یا possessive adjective. تو این تکست صفت ملکی به رنگ بنفشه و اسمای بعدش هم بولد شدن. My name is Tina. I live in my apartment next to my office. My family doesn't live with me. My boss is a kind man. My partners are helpful. And my job is easy. I don't drive my car to work. In my free time, I call my friends And they come to my house. My favorite hobby is playing a board game. And my favorite food is pizza. When my friends go back home, I go to my bed and write the memory of my day on my notebook. I love my lifestyle. بچه ها همونطور که دیدین کلمه مای که 18 بار تو این تکست کوتاه تکرار شد فقط یک هدف داشت. نشون دادن مالکیت نسبت به اسمی که بعد از مای اومده بود My name اسم من My apartment آپارتمان من My office دفتر کار من My family خانواده من My boss رئیس من My partners همکارای من My job شغل من My car ماشین من My free time اوقات فراغت من My friends دوستای من My house خونه من My favorite hobby سرگرمی مورد علاقه من My favorite food غذای مورد علاقه من My friends دوستای من My bed تخت خواب من My day روز من My notebook دفترچه یادداشت من My lifestyle سبک زندگی من اولین صفت ملکی که الان باهاش آشنا شدیم My به معنی مال منه و هر اسمی که بعد از مای قرار بگیره نشون میده که اون چیز مال منه. و چه صفت ملکی هم مثل بقیه صفت ها درست قبل از اسم میاد و 
و بازم مثل بقیه صفت ها اطلاعات بیشتری درباره اون اسم به ما میده اون اطلاعات چیه اینکه اون چیزی که راجع بهش صحبت شده مال چه کسی یا مال چه چیزیه علاوه بر صفت ملکی مای که باهاش آشنا شدیم، هفت تا صفت ملکی دیگه هم تو زبان انگلیسی وجود دارن که تو این جدول میبینین. جای صفت ملکی قبل از اسمه و اسمی که بعدش میاد رو مال خودش میکنه. مای صفت ملکی مای اسم بعدش رو مال من میکنه. مای نیم اسم من مای هات کلاه من Your. صفت ملکی your اسم بعدش رو مال تو میکنه your class کلاس تو your job شغل تو his صفت ملکی his اسم بعدش رو مال اون آقا میکنه his problem مشکل اون آقا his idea نظر اون آقا her صفت ملکی her اسم بعدش رو مال اون خانوم میکنه her friends دوستای اون خانوم her house خونه اون خانوم its صفت ملکی its اسم بعدش رو مال اون شی یا موجود زنده میکنه its color رنگ اون its food قضای اون our صفت ملکی our اسم بعدش رو مال ما میکنه our parents والدین ما our opinion نظر ما your صفت ملکی your اسم بعدش رو مال شما چند نفر میکنه your laptop لپتاپ شما Your family خانواده شما Their صفت ملکی their هم اسم بعدش رو مال آنها میکنه Their country کشور اونها Their ability توانایی اونها بچه به کلمه its دقت کنیم its صفت ملکیه و همونطور که میبینین آپاستروف نداره ما قبلا با یک کلمه مشابه دیگه یعنی ایتس با آپاستروف آشنا شدیم. حالا میتونیم بگین فرق این دوتا با هم دیگه چیه؟ ایتس با آپاستروف مخفف شده یه ایت ایزه. ایتس بایسکل. اما تو جمله دوم ایتس بدون آپاستروف یه صفت ملکیه. ایتس کالر از پینک. به این نکته ای که گفتم خیلی دقت کنین و از این به بعد حتما موقع استفاده از این صفت ملکی بهش توجه کنین. حالا که با صفات ملکی تو زبان انگلیسی آشنا شدیم میتونیم به راحتی اونا رو تو این متن پیدا کنیم. من متن رو میخونم شما تو هر جمله سعی کنین صفات ملکی رو پیدا کنین. Hi, my name is Max and this is my family. My wife is in the picture. She is next to my son. Her name is Mona and she's 30. She's a dentist and she really likes her job. I think she's very beautiful. Her eyes are brown, her hair is a straight and her face is pretty. I also like her smile. This is my son. He is next to his sister. His name's Kai, but he has a nickname too. His nickname is KK. He's only eight years old and he's a student. His school is very close to home, so he rides his bicycle to school every day. 
His favorite hobby is cycling. Now let's meet my daughter. Her name is Mia. She is only four years old, and she is very similar to her mom. Her hair, dress, and face are very similar to her mom's. Our life is great. We also have a dog and a cat. Their names are Lucy and Poppy. Lucy is two years old. Its color is brown, and its eyes are blue. Poppy is five. Its ears are long, and its mouth is big. Their houses are in one room, and their food is milk and meat. What about your family? Do you have a happy family? Do you love your parents and your brothers and sisters? حالا از خط اول به من بگین صفات ملکی کدوم ها هستن. Hi, my name is Max and this is my family. My name, اسم من. My family, خانواده من. My wife is in the picture. My wife, همسر من. She is next to my son. My son. پسر من. Her name is Mona and she's 30. Her name. اسم اون. She's a dentist and she really likes her job. Her job. شغل اون. I think she is very beautiful. Her eyes are brown, her hair is straight, and her face is pretty. Her eyes. چشمای اون. Her hair. موی اون. Her face. صورت اون. I also like her smile. Her smile. لبخند اون. This is my son. My son. پسر من. He is next to his sister. His sister. خوهر اون. His name's Kai. But he has a nickname too. His name. اسم اون. His nickname is KK. His nickname. اسم مستعار اون. He's only eight years old and he's a student. His school is very close to home. So he rides his bicycle to school every day. His school. مدرسه اون. His bicycle. دوچرخه اون. His favorite hobby is cycling. His favorite hobby. سرگرمی مورد علاقه اون. Now let's meet my daughter. My daughter. دختر من. Her name is Mia. Her name. اسم اون. She's only four years old. And she's very similar to her mom. Her mom. مادر اون. Her hair, dress, and face are very similar to her mom's. Her hair. موی اون. Her mom's. مال مادر اون. Our life is great. Our life. زندگی ما. We also have a dog and a cat. Their names are Lucy and Poppy. Their names. Espaye unha. Lucy is two years old. Its color is brown and its eyes are blue. Its color. Range un. Its eyes. Cheshpaye un. 
Poppy is five. Its ears are long and its mouth is big. Its ears. Gushaye un. Its mouth. Dahane un. Their houses are in one room and their food is milk and meat. Their houses. Khunehaye unha. Their food. Azaye unha. What about your family? Your family. Khanevade shoma. Do you have a happy family? Do you love your parents and your brothers and sisters? Your parents. Valedein shoma. Your brothers and sisters. Khahar o baradar shoma. بچه ها صفات ملکی یه ویژگی مهم دارن که باعث میشه ما براحتی اونا رو تو جمله تشخیص بدیم. اینکه همیشه همراه با یه اسم میان. ما این ساختار رو میتونیم تو هر جایی از جمله ببینیم. یعنی میتونیم بگیم My car is expensive. My car در ابتدای جمله اومده. I want to give my car to her. My car در وسط جمله اومده. یا I wash my car. My car در انتهای جمله اومده. همونطور که تو اول درس گفتم، یکی از راه های نشون دادن مالکیت تو زبان انگلیسی استفاده از فعل های have و has و ما خیلی راحت میتونیم با استفاده از این دوتا فعل درباره چیزهایی که خودمون داریم یا دیگران دارن صحبت کنیم. حالا که با صفات ملکی آشنا شدیم، از این به بعد میتونیم با استفاده از صفات ملکی هم مفهوم مالکیت رو نشون بدیم. تو این جدول میتونین هر دوی این حالت ها رو ببینین. حالت اول استفاده از فعلهای هف و هزه و حالت دوم استفاده از صفات ملکی. حالا بیاین چند تا مثال از هر کدوم از این دوتا حالت ببینیم. He has some black shoes. His shoes are black. She has a tall sister. Her sister is tall. The horse has brown hair. Its hair is brown. We have many young students. Our students are young. You have two antique vases. Your vases are antique. They have fresh vegetable. Their vegetable is fresh. اگر هنوز عضو کانال انگلیش ویو نشدین، ممنون میشم که همین الان دکمه سابسکرایب رو فعال کنین و ویدیو رو لایک کنین تا بتونیم به همین منوال آموزش ها رو تا سطوح بالاتر ادامه بدین. این تمرین هشت جمله داره و هر جای خالی که میبینین با توجه به اسم یا زمیری که تو جمله قبل اومده پر میشه. تو این جاهای خالی شما باید صفت ملکی مناسب و قرار بدین. لطفا یک بار جمله ها رو با دقت بخونین، به اسمایی که تو هر جمله استفاده شده دقت کنین، دفترچه و خودکارت داشته باشین و بعد برای اینکه زمانتون کافی باشه همین الان ویدیو رو پاز کنین. One, Lisa bakes a cake. Her cake is delicious. Two, they write a letter. Their letter is short. Three, the car has two chairs. Its chairs are red. Four, James drives a Mercedes. His car is expensive. 
five. We have five children. Our children are smart. Six. You buy many clothes. Your clothes are colorful. Seven. You ask so many questions. Your questions are boring. And eight. I live in a small apartment. My apartment has only one room. ممنون که تا آخرین درس همراه من بودین. یکی از راه های نشون دادن مالکیت استفاده از صفت ملکی possessive adjective صفت ملکی همونطور که دیدیم برای هر فاعلی متفاوته و هر فاعلی صفت ملکی مختص خودشو داره. جای صفت ملکی هم مثل بقیه صفت ها قبل از اسم و اون اسم مال خودش میکنه. مطمئنا تو خونه شما هر شیعی متعلق به یه نفر یا چند نفره. مثلا خونه شما متعلق به همه شماست و آیتم های دیگه مثل لپتاپ، ماشین یا دوچرخه متعلق به افراد مختلفن. ازتون میخوام لطفا در قالب پنج تا جمله درباره اشیاء مختلف که متعلق به افراد خونه هستن صحبت کنین. جمله هاتون رو تو قسمت کامنت ها بنویسین تا دوستاتون همونها رو ببینن.